Esto pasó en Radio Noticias. Vamos por partes. Vos sabés que este es un proyecto que ayer trató el, el Senado argentino, este, propuesto por la bancada oficialista, ¿no es cierto? Este, que contado, digamos, de la manera que lo contás vos, parece bastante sencillo y, y, y está bien que, que lo hagas de esta manera, pero la complejidad normativa de esta clase de proyectos es bastante eh, difícil, digamos, a la hora de la aplicación. Pero vamos, vamos a, por parte. Es un proyecto que en principio eh, eh, está apuntado a eh, los servicios públicos, eh, a las tarjetas de crédito, a las medicinas prepagas, a las empresas de seguro. Eh, acá entra también en los servicios públicos el tema del cable, de los celulares. Eh, que por distintas razones la gente no lo pudo pagar. Y estas empresas empezaron a aplicar, digamos, intereses a la hora de pagar la deuda. Es decir, bueno, yo no pagué, pero este, ahora me encuentro con una deuda importantísima. ¿Por qué tengo que pagar tanto? Ahí empieza, digamos, la elaboración del proyecto. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Bueno, que la gente pague, pero no con tantos intereses que como actualmente se están cobrando. Este, entonces lo que dice Pardilli, en este caso que es el senador Agustín, uno de los autores de este proyecto, es, bueno, tengamos en cuenta, por ejemplo, lo que hoy tiene la tasa de interés del Banco Nación este, y que no se pueda cobrar más de esta tasa de interés, que va entre el 30 y el 33%. Eh, anual. Entonces, es decir, no se, puede, no se puede cobrar más que esto. Esto sería como la restricción, digamos, ¿no? Es decir, el proyecto entonces intenta limitar la tasa de interés por, por mora, en este caso, y que este eh, no puede exceder a un plazo fijo de 30 días. Este, este es un tema, un tema difícil, difícil y una complejidad jurídica muy importante. Por eso ayer, mientras hablaba Parrilli, se están modificando. ¿Por qué? Porque detrás de cada norma hay otras normas que son dictadas a través de resoluciones y lo que se está buscando al fondo es adecuaciones normativas. Eh, eh, no quiero complicar mucho el tema este. Este es un tema. El otro tema está relacionado con las fechas. Con las fechas, por ejemplo, ver, para que la gente entienda. Yo tengo que pagar el cable eh, el día 5, me vence, o el día 6. Y dice Parrilli, pero ¿por qué esa fecha, 5, 6, todo antes del día 10? Lo que hace este proceso también es correr esa fecha. Y los vencimientos uh -huh. de los servicios públicos empiezan a correr después del día 10. Sí. Porque la mayoría de las personas cobran justamente antes del día 10. Dice, no es que la gente quiere pagar, pero... Eh, quiere pagar y estar al día, no quiere pagar con mora o con intereses. Gerardo, te, te, te pongo ahí un, 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 una grajea, este, eh, sí. porque en, en algunas empresas, eh, no solamente de cable o de internet, de telefonía, de luz, etcétera, te ponen el primer vencimiento el día, eh, ponele dos del, del mes, y te dicen sí. segundo vencimiento el 12, ponele. Exactamente. Entonces te, te ponen con primero y segundo vencimiento. Eh, la empresa de gas incluso, ¿no? A veces te pone tal vencimiento, tal fecha, segundo vencimiento, tal otro. Te da unos días de diferencia y no estaría muy seguro, pero en, en, en los servicios que yo pago, por ejemplo, el segundo vencimiento no viene con aplicación de interés. El interés viene después del de segundo vencimiento. Claro, exactamente. Eso es lo que se eh, añadió. De, digamos reformado de la fecha de primer vencimiento de las facturas de gas, luz, agua, cable, internet, telefonía, pista y móvil que no puede ser anterior al día 10 de cada mes efectivamente así que utilizó tu, tu, tu ejemplo esa fecha que te dice el día 2 tendría que decir día 10 y después del día 10 recién tendría que venir la, la próxima fecha del segundo vencimiento ¿sí? ese sería uno de los ejemplos así que estamos en medio de la discusión fíjate que esto recién la semana que viene va a entrar en las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados 
y se sigue trabajando en un borrador. Si bien es cierto, ayer hubo una media sanción de la Cámara de Senadores con respecto a ese tema, eh, quedó, digamos, mucha duda dentro del oficialismo, por ejemplo. Sí. párrafo aparte, o entre paréntesis, el, la oposición no quiere saber nada de acompañar a ese tipo de proyectos. Bien. No les gusta. Por lo tanto, se levantaron todos y se fueron, y el oficialismo votó solo, y que votó 38 votos a favor, eh, y uno cero abstención, y, y cero votó en contra, ¿no? Porque claro. La oposición no, no, no va en contra de, tipo de, de las empresas, ¿no? Porque, sí, que es todo un mensaje. Bueno, pero para aclararlo bien, eh, Gerardo, y quiero aprovechar de tu, tu experiencia, pero en lenguaje claro para las personas comunes que no están muy al corriente de todo, eh, cuando el Senado no, este, vota de la manera que votó este proyecto, en criollo básico, ¿qué recibe entonces este, la Cámara de Diputados? ¿Le trasladaron el problema? De tra ahora le trasladaron el problema... Efectivamente, porque Máximo Kirchner tiene una idea muy similar a la de, de la que plantea Parrilli y, y mientras esto sucedía anoche, estaban eh, tratando de buscarle la vuelta para que sea más claro, por ejemplo, cuánto es el interés punitorio que tiene que pagar una persona. ¿Entendés? Por ejemplo, Parrilli dice lo que dice el Banco Nación, eh, vamos a meter esas franjas pero ese banco nación también es variable. Entonces tiene que haber un componente fijo, digamos, para saber exactamente cuándo, si a vos este, te venció la tarjeta de crédito, cuánto tengo que pagar de interés. Tú me estás mirando cada rato eh, sí. cómo está pagando el banco, sí. en su tasa básica. Te aporto eh, un dato, que... porque además no es el mismo interés que te cobra eh, distintas tarjetas. Claro, exactamente. Por eso yo te decía anteriormente esa, esas dos palabritas. Adecuar normativas, porque además eh, dentro de la tarjeta de crédito hay una reglamentación. Cada una tiene su normativa propia y cada normativa propia eh, tiene eh, a su vez su banco con sus propias reglas y estas a su vez están avaladas por el Banco Central de la República Argentina que dicta resoluciones. Por eso te hablaba de una complejidad de normas que tienen que ir a, a, eh, finalmente a resolver esta cuestión, ¿no? No es de un día para el otro. Sí. Eh, eh, que, tiene, que esto va a salir. Por eso lo que quiere hacer Máximo Kirchner, en el diputado, cuando reciba ese proyecto, dice, tenemos que ser más claros, es decir, ¿cuánto tiene? ¿Son 5%? ¿10%? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene que pagar? Y eso todavía, Carlos, no, no está claro. Bueno, te, ya para finalizar y sacándote a lo mejor y, eh, de, de la cuestión más técnica específica ¿no? del ámbito legislativo, en términos políticos electorales, digo, en algún sentido, digo esto que nos, la foto que nos queda es el oficialismo se quedó, que es que quiere que las empresas cobren menos intereses y en la oposición se fue diciendo... ¿No? Este, no no le saquen más plata a las empresas que están recontra cascoteadas un poco esa será eh, la, la imagen de, no. de la foto de campaña así y no solo eso sino que además este Machado que es la senadora por Córdoba dijo a raíz de este proyecto que este es un proyecto digamos eh, con fines electorales y que ellos no quieren perjudicar más empresas mm. y decidió un paso más lo mismo que pasó con los subsidios en la República Argentina, dice. ¿Cómo puede ser que seguimos subsidiando eh, servicios públicos? Ella marcó una pauta de cómo sería el gobierno eh, en el eh, futuro de Cambiemos, digamos, nuevamente, donde ellos van a mantener la misma política que trazó este, eh, Mauricio Macri, la República claro. Argentina con respecto a los servicios públicos. Eso ratificó ayer eh, este planteo de la gente junto para el cambio. Es decir, no, no quieren tocar ninguna empresa, no quieren espantar a ninguna empresa con estos protestos. Bueno, pero en realidad estamos hablando aquí de empresas de servicio y de empresas claro. gigantes, ¿no? Y muchas eh, empresas, las tarjetas de crédito, claramente es un negocio de los bancos. Entonces, digo, no es que estamos hablando de los pymes o de la industria, estamos hablando de empresas de servicio, que habrá cuestiones para tener en cuenta, porque no es lo mismo un canal de cable del interior del país que este, un canal de cable en la capital federal. No quiero dar ninguna eh, ningún nombre de empresa para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero todos sabemos que hay grandes grupos eh, económicos y de comunicación que están ligados, ¿no es cierto? Entonces ahí uno empieza a dañar intereses. 
totalmente. Y otra otra cosa clara que se está trabajando con respecto a estos temas, eh, que quiere el, el, digamos, el oficialismo en el Senado, es que los bancos sean claros también en sus normativas y que digan qué es lo que se está cobrando a la gente. Es decir, yo saco mi dinero de una caja de ahorro, muy bien. Y después, fin de mes, cuando miro, al final, lo voy a ahorrar, parece que me sacó más el banco. ¿Y ¿En qué me sacó luego el banco? A ver, que acá dice gasto administrativo tanto, gasto en mantenimiento de tarjeta tanto, gasto en cambiar el nombre de traslado porque saqué de una cuenta, me saqué en un abanelco porque estaba el número del banco original, tantos pesos. Es decir, trabajar en ese sentido también para que mm. eh, la, el banco no le cobre de más. Si gasto administrativo, ¿qué significa? Y si gasto mantenimiento, ¿qué diferencia hay entre esos dos ítems? Ahí están trabajando eh, justamente para que sí. el banco no se sé, eh, está, digamos, limando el salario de la gente con estas normativas que tiene, ¿no? Pero incluso... Te hacen, viste que en un primer momento no te descontaban nada, en el primer momento de pandemia, luego eso quedó en, eh, en desuso. Pero vos ahora depositas dinero en tu cuenta y te descuentan. ¿Sí? Te cobran el servicio que usaste porque acá, te, te empujan, te empujan a que vos vayas al cajero, que no vayas a ventanilla, porque tenés que hacer eh, hasta tanta cantidad de dinero, tenés que ir a, al cajero para clientes y ahí te descuentan plata, o sea que... En, me, me descuentan por el uso del cajero que ellos me obligan a usar. Sí, exactamente. No, y te vas que, y, y vas teniendo una deuda ahí que no sabes eh, por qué la tenés. Eh, porque sacaste más plata de lo que eh, debías sacar o algo por el estilo. Una cosa que no se modificó sabes, también, eh, perdona que te interrumpa, pero una cosa que se modificó claro. es el descubierto, ¿no? Entonces vos en tu ca caja de ahorro ahora... Viste, vos pautaste un, en algunos bancos, ¿no? Vos pautás un crédito eh, otorgado o preacordado, ¿no? Entonces vos tenés un crédito, ponerle por tanta cantidad de pesos, preacordado. Cuando lo necesitas lo pedís y te lo dan automáticamente. Con la tasa de interés que corresponda en ese momento. Pero también eh, eh, en esa cuestión ahora te aumentan el descubierto. Entonces, que por ejemplo, vos te quedas sin dinero, tenés... 5, 6, 20, 30, no sé, depende de la cuenta que tengas, tenés una cantidad de cuento para manejarte en descubierto, ¿no? Pero claro, ese descubierto el banco te lo cobra. Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahí está justamente lo que se quiere trabajar. Eh, lamentablemente, este, a ver, trato de, de, de tirar una frase, pero que no suene como electoral, pero lamentablemente se está dando. Todos estos proyectos no son acompañados por, por Juntos para el Cambio y así es difícil buscar consensos eh, en estos temas, porque si digamos si los partidos políticos más grandes no, no van a consensuar, entrar una mano a los que hoy están eh, operando con tarjeta en los bancos, que somos todos los argentinos, estamos en un grave problema, ¿no? Porque tienen que consensuar entre los dos eh, en, en, en preguntas, digamos, muy sencillas. A ver, por ejemplo... ¿Cuánto me tiene que cobrar el banco a mí? ¿Y qué me cobra? ¿Me cobra gasto administrativo? ¿Me cobra por una tarjeta a un banco que no, yo no soy cliente? ¿Me van el tanto? Es decir, ¿qué me está cobrando? En ese tema, lamentablemente, no nos podemos poner de acuerdo o no se pueden poner de acuerdo los grandes partidos políticos en la República Argentina porque en el medio está esta campaña. Uno dice blanco y el otro tiene que decir negro y después fundamenta por el tema. Bueno, pero en el poroteo de los votos, que eh, por ahí es lo que más me importa, en este caso, digamos, los populistas del oficialismo plantean esto de sacarle plata o que las empresas eh, se coman, digamos, este eh, todo el interés financiero, ¿no? Y que no lo pague el cliente. Bueno, ahora va a diputados, ahí... Eh, sí. se pudo pasar senadores, los votos, ¿le da para pasar a diputados de si ocurre lo mismo que en senadores y se levanta toda la oposición? No, 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 eh, eh, así como está planteado, eh, esto avanza, avanza, este, avanza sin lugar a dudas, ¿no? Y, 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 y se puede lograr. Pero ¿sabes qué pasa, eh, Carlos? Eh, fíjate vos que veníamos de un gobierno de frente para la victoria antes que venga Macri. Y muchos de estos proyectos ya se había aprobado por resolución del banco cuando gobernaba eh, Cristina. Eh, ¿Qué pasó? Cuando apenas asumió Mauricio Macri, eh, lo, lo dejó sin efecto y volvieron todos otra vez los bancos a ganar más plata en la República Argentina. Ese es el miedo en el futuro, es decir, que sean cosas de que después no, no sea una política de Estado. Por eso me refiero a eso. Hoy sí los votos van a salir, no hay ningún problema, pero aquí 15, 20 años digamos que no es nada para un Estado, 
vuelve a ganar la oposición, digamos, y cambia otra vez, vamos a foja cero. Esos no, no son temas, digamos, eh, serios. Políticas como estas hay que consensuarlo a largo plazo. Uh -huh. eh, a eso me refiero, a decir, eh, es un beneficio para hoy, pero si cambia el gobierno, también cambian estas cosas. Eso es lo que me pregunto yo. ¿Cambian estas cosas? Bueno, no debería ser. Había que poner también en los puntos de eh, cuestiones de Estado. Hay puntos donde no se puede cambiar, donde eh, la oposición y el oficialismo tienen que estar de acuerdo en que la tasa de interés para las mora es esto, y la fecha de vencimiento es el día 10. Es decir, estos temas tienen que ser consensuados porque si no es, van para hoy y van para mañana. Somos Radio Noticias.